mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. El panorama es sombrío, tormentoso, deprimente. Los nubarrones que cubren la ciudad están a punto de agrietarse y desencadenar una tormenta. Los edificios y el paisaje dan la impresión de estar en movimiento, conscientes de lo que se avecina. Algo está por suceder y no augura nada bueno. Es así como el greco, más allá de entregarnos un panorama, nos deja una marcada impresión de la ciudad española en que él se estableció en 1577, cumplidos ya 36 años de edad y donde vivió hasta su muerte en 1614. No se preocupa tanto por reproducirla cabalmente como por hacernos sentirla emocionalmente. Se trata de la ciudad histórica de Toledo, inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1986, casi cuatro siglos después de que el greco la plasmara en un lienzo. El cuadro se titula simplemente Vista de Toledo, aunque también se le ha llamado Toledo en una tormenta. Es uno de los primeros paisajes de la historia de la pintura y tal vez el más famoso de todos. Y por esa Vista de Toledo, a el greco, a pesar de provenir de la isla de Creta, se le considera como el primer paisajista en la historia del arte español. Una de las preguntas acerca del paisaje es si el cielo presagia que va a llover, tal como han dado por sentado algunos escritores. Es posible que el oscuro trasfondo del cielo y el esparcimiento de las nubes solo tengan la intención de representar un ambiente del todo impresionante. Pero como en esa época a la lluvia se le consideraba un regalo de Dios, pudiera ser que el greco la estuviera presagiando como tal. Durante las décadas en que él vivió en Toledo, hubo muchas sequías que dieron como resultado cosechas pésimas, comenzando con las que sufrió la ciudad en sus primeros dos años de vivir allí. Eso explica la frecuencia de las ceremonias que se celebraron en la catedral para pedirle a Dios que mandara la lluvia. De modo que lo que pudiera interpretarse como un paisaje urbano sombrío y deprimente, también puede considerarse como una respuesta de Dios a la oración. Tarde o temprano, algo parecido sucede en el marco de la vida de cada uno de nosotros. Lo que al principio nos parece adverso, como una mala noticia sin nada que se vislumbre de bueno, puede a la postre resultar favorable. Tanto es así que hay varios dichos y refranes que lo afirman con relación al tema del mal tiempo atmosférico, entre ellos los siguientes. Al mal tiempo, buena cara. Tras la tormenta viene la calma, y en cada nube hay un rayo de esperanza. Más vale que si estamos pasando por lo que al parecer es una verdadera tormenta, incluso una prueba que juzguemos insuperable, no se la atribuyamos necesariamente a Dios, sobre todo como si fuera un castigo. Veámosla más bien como lluvia en el pronóstico de nuestra vida que podemos interpretar a través del lente del pasaje bíblico que dice que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Pero primero asegurémonos de amarlo de todo corazón. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensaje arroba conciencia punto net